আচ্ছা এদিকে ফলো করেন দেখেন আপনাদের হচ্ছে ফেসবুক পেজ সেটআপ হইছে প্লাস হচ্ছে এটা সম্পূর্ণই হইছে প্লাস এই ক্লাস 2 এর মধ্যে একটা পার্ট বাকি আছে সেটা হচ্ছে অর্গানিক মার্কেটিং সো অর্গানিক মার্কেটিং তো হচ্ছে আপনার এই যে আমরা এখন যেটা করছি সেটাকে কি বলে পেইড মার্কেটিং অর্গানিক মার্কেটিং তো হচ্ছে আপনার এটাও খুব জনপ্রিয় সো অর্গানিক ভাবে আপনার কি নিয়ে আসে অর্গানিক ভাবে হচ্ছে সেলস নিয়ে আসে এবং বিশেষ করে মার্কেট প্লেস গুলোতে আপনার এই অর্গানিক মার্কেটিং এর কাজ অনেক ভালো পাওয়া যায় যে একটা প্রতিষ্ঠানে পেজ আছে বা একটা প্রতিষ্ঠানের হচ্ছে আপনার বিজনেস প্রোফাইল আছে ওইটাকে জাস্ট আপনি মেইনটেইন করবেন মেইনটেইন করে আপনার বিভিন্ন গ্রুপে গ্রুপে কি করবেন আপনি পেজটাকে গ্রো করবেন হ্যাঁ তো এটা নিয়ে আমি একটা প্রজেক্ট করাবো সমস্যা নাই এগুলো সব তো নোট করে আছে কোনটা হচ্ছে কোনটা হচ্ছে না ডিসকাস अबाउट পেইড মার্কেটিং দেন হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলছি অ্যাড ম্যানেজার নিয়ে কথা বলছি এই যে আপনারা এটা নিয়ে কথা হইছে অ্যাড অবজেক্টিভ নিয়ে দেন হচ্ছে আমরা এনগেজমেন্ট নিয়ে কথা বলছি বাজেট লোকেশন এজ ডিটেইল টার্গেটিং আমাদের মাঝে এই যে বাদ পড়ে গেছে বিলিং এন্ড পেমেন্ট মেথড এবং ওই যে আপনারা যেটা বললেন যে বাংলা হয়ে আছে কারেন্সি সো এই বিষয়গুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এখন কথা বলবো আর কি ওকে আচ্ছা ফেসবুকে এই যে আমরা অ্যাড গুলো দিব তো ফেসবুক যে আমাদের পেমেন্ট মেথড যেটা আমরা বলি ফেসবুক কখনো প্রিপেইড টাকা নেয় না ফেসবুক সব সময় কি করে পোস্টপেড পোস্টপেড এর মানে বুঝেন হ্যাঁ অ্যাডস এর পরে টাকা ওই যে আমরা আগে সিম ইউজ করতাম না এখনো করে পোস্টপেড সিম গুলো অনেকের কাছে একটু ভিআইপি টাইপের আছে যে আপনি টাকা আগে লোড দিবেন না সরি আপনি হচ্ছে টাকা ব্যবহার করছেন দেন হচ্ছে আপনি মাস শেষে বিল দিবেন এখন টাকা ব্যবহার করতে দিবে বলে আপনি মনে করেন ইচ্ছে মত ব্যবহার করলেন সেই সুযোগটা কি আছে একটা কিন্তু লিমিট থাকে হ্যাঁ সেম ভাবে ফেসবুকেও কিন্তু আপনার কি থাকে ওরা বিল পরে নাই বাট অবশ্যই একটা লিমিট থাকে যাক এই এইটা নিয়ে কথা বলবো তার আগে আমাদেরকে জানতে হবে ফেসবুকের যে পেমেন্ট মেথডটা আছে কোন কোন পেমেন্ট ফেসবুক অ্যাকসেপ্ট করে একটু গুগলে গিয়ে সার্চ করেন ফেসবুক পেমেন্ট মেথড কান্ট্রি ওয়াইজ ওকে এখানে আমরা কান্ট্রি বাংলাদেশ না বিতে ক্লিক করলেই চলে আসবে ওকে বাংলাদেশ বাংলাদেশে কি কার অ্যাকসেপ্ট করে আমেরিকান এক্সপ্রেস মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড পেপাল পেপাল তো আমাদের এখানে নাই ইন্ডিয়া পর্যন্ত আসছে এবং হচ্ছে মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড এখন জেনারেলি আমরা যখন ব্যাংকে যাই ব্যাংকে গেলে আপনার এন আইডি অথবা বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে গেলে একটা মাস্টার কার্ড ভিসা কার্ড কিন্তু দিয়ে দেয় কোনো কোনো ব্যাংকে পাঁচশো সত্তর টাকা চার্জ কোনো কোনো ব্যাংকে এক হাজার টাকা পর্যন্ত কিন্তু চার্জ নিয়ে থাকে বাট আপনি যে কার্ডটা এই যে নিলেন এন আইডি কার্ড অথবা বার্থ সার্টিফিকেটের থ্রোতে এটাকে হচ্ছে ওয়ান কারেন্সি কার্ড দিয়ে থাকে ঠিক আছে এবং এখন আমাদের করণীয় কি আপনি যদি আসলে ফেসবুকে নিজের কোনো বিজনেস করতে চান বা বুস্ট বা মার্কেটিং যেটাই বলেন করতে চান আপনার লাগবে অবশ্যই ডুয়াল কারেন্সি কার্ড হুম ডুয়াল কারেন্সির জন্য লাগে হচ্ছে আপনার পাসপোর্ট এখন পাসপোর্ট যাদের আছে তারা করে নিতে পারবেন যদি না থাকে রিলেটিভ যদি কারো থাকে ফার্স্ট বলার সেটাও করে নিতে পারেন ঠিক আছে যদি আমি জানি না এটা আমার কাছে লাস্ট আপডেট আসে নাই কিন্তু আমি জানি যে পাসপোর্ট ছাড়া ইনভেস্টমেন্ট না করাইলে আপনি ওই ডুয়াল কারেন্সি হয় না হ্যাঁ আপনি কোথা থেকে নিয়েছেন একটু খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারেন আমি এটা জানি না সো যেটা জানি না সেটা নিয়ে হুম ভিসা কার্ড এটা কি আপনি পাসপোর্ট দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট করাইছেন নাকি পাসপোর্ট ছাড়া এটা আপনার কিভাবে আমি বলি সেটা পাসপোর্ট দিয়ে ইনভেস্টমেন্ট বাংলাদেশ থেকে কেন করায় একটা ব্যাংক থেকে চাইলে কিন্তু ডুয়াল কারেন্সি কার্ড করতে পারে এখানে আপনার ইনভেস্টমেন্টের করানোর কারণ আছে ওই যে দেশের ডলার বুঝতে পেরেছি যাই হোক একটু তাহলে খোঁজখবর নিয়ে দেখতে পারেন যে আপনার ডুয়াল কারেন্সি দেয় কিনা ইবিএল এর কথা যেহেতু আপনারা দুজন বললেন মানে আমি যতটুকু জানতাম পাসপোর্ট ছাড়া লাস্ট আপডেট গত মাসে আমি দেখছি আপনারা রিসেন্ট কবে করছেন এটা ক্রেডিট কার্ড না আপনার ক্রেডিট কার্ড তো সবাইকে দেয় না ক্রেডিট কার্ডের জন্য তো আপনার ফান্ড করতে হয় 
ক্রেডিট কার্ডের হিসাবটা আপনার আলাদা ক্রেডিট কার্ডের জন্য তো আপনার হ্যাঁ তখন কিন্তু জেনারেলি আপনার ডেবিট কার্ডের জন্য পাসপোর্ট স্যার ইনভেস্টমেন্ট করা হয় না তারপরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখতে পারেন এই হচ্ছে বিষয় এখন পাসপোর্ট না থাকলে ফাদার্স মাদার্স ফার্স্ট কানেকশন যেই কারো কার্ড দিয়ে আপনি চাইলে অ্যাটলিস্ট নিজের মার্কেটিংটা শুরু করতে পারেন আর বিশেষ করে আমরা যখন ক্লায়েন্টের কাজ করতে যাই কখনো নিজের কার্ড নিজের অ্যাড ম্যানেজার কিন্তু আমরা ইউজ করবো না সেটা নিয়ে মাথায় অত পেন নিয়ে কোনো দরকার না হ্যাঁ এখন কি বিষয়টা বুঝতে পারছেন ব্যাংকে গিয়ে বললে হয় যে আমার একটা ডুয়াল কারেন্সি কার্ড লাগবে রিলেটিভ থাকলে ওনাকে নিয়ে যাবেন পাসপোর্ট সহ আর যদি নিজের থাকে সেটা নিয়ে যাবেন আর যদি সেটাও না থাকে এত অরিড হওয়ার কোনো কিছু নাই হ্যাঁ পাসপোর্ট যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় অবশ্যই সেটা দিয়ে করতে পারবেন অবশ্যই অ্যাক্টিভ পাসপোর্ট থাকতে হবে রিনিউ করে তো করা যাবে সেটা তো রিনিউ করলে তো আপনার পাসপোর্টটা অ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে এ হচ্ছে বিষয় এখন আপনি যখন যাবেন একটা কার্ড নিতে ডুয়াল কারেন্সি পাসপোর্ট আর ওই পাসপোর্ট নিয়ে গেলে হয় পাসপোর্ট এনআইডি কার্ড দুই কপি পাসপোর্ট সেটের ছবি আর এখন মানে ইয়ারলি চার্জ এক হাজার টাকা নেয় সম্ভবত এক হাজার বা বারোশো টাকা আগে পাঁচশো সত্তর টাকা নিত ইসলামী ব্যাংকেও দেখতে পারেন এশিয়া ব্যাংকেও দেখতে পারেন ইবিএলও দেখতে পারেন সাউথ ইস্টও দেখতে পারেন সব ব্যাংকেই আপনার এই ডুয়াল কারেন্সি কার্ডগুলো দেয় মানে আমরা জেনারেলি যদি এনআইডি কার্ড আর হচ্ছে বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে নেই সেটা হয় হচ্ছে আপনার ওয়ান কারেন্সি শুধুমাত্র টাকা ইউজ করতে পারবেন আর যদি ডুয়াল কারেন্সি ইউজ করতে চান যেমন ফেসবুকের সার্ভিস নিতে চান অ্যামাজন থেকে কেনাকাটা করতে চান আলিবাবার থেকে কেনাকাটা করতে চান ইন্টারন্যাশনাল ট্রানজেকশনের ক্ষেত্রে অবশ্যই ডুয়াল কারেন্সি লাগে এবং এই ক্ষেত্রে অবশ্যই পাসপোর্ট কি করতে হয় ওই ব্যাংকে গিয়ে শো করতে হয় এটাকে লাগতে বেশি এখন আপনি যখন পাসপোর্টটা শো করবেন পাসপোর্টের এগেনস্টে আপনার ইনরোজমেন্ট করে মানে আপনি কত টাকা ইউজ করতে পারবেন টোটাল হচ্ছে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বারো হাজার ডলার ঠিক আছে এখন এখানে আবার অনেক ঘটনা আছে আপনি সার্কভুক্ত কান্ট্রিতে কত ইউজ করবেন নন সার্ককে কত ইউজ করবেন ওকে এখানে ম্যাক্সিমাম আপনার ওই যে দেওয়ার চেষ্টা করবেন হচ্ছে সিক্সটি ফোরটি রেশিওতে দেয় এখন নন সার্কে সাত হাজার রাখবেন আর সার্কে হচ্ছে পাঁচ হাজার রাখবেন ঠিক আছে এখন এটা বাংলাদেশের ব্যাংকের আসলে পলিসি আপনার এর বেশি ইউজ করতে দেয় না ডলারের কারণও হইতে পারে বা অনেক ক্ষেত্রে আপনার মানি লন্ডারিং হয় সেক্ষেত্রেও হইতে পারে পেপালটা কেন আনে না চাইলেই মনে হয় বাংলাদেশে পেপালটা আমার মনে আনতে পারে পেপালটা আনে না এই কারণেই পেপাল দিয়ে আপনার হাজার হাজার ডলার খুব সহজে কি করা যায় দেশের থেকে পাচার করা যায় হয়তো বা মানে আমার কনসেপ্ট নট শিওর এই জন্য পেপাল টানে না পেপাল নিয়ে আসলে তো আপনারা যেই কেউ পেপাল অ্যাকাউন্ট পাসপোর্ট টাসপোর্ট কিছু লাগে না ঠিক আছে সমস্যা নেই এই পাসপোর্টের সারও মার্কেটিং করা যায় ওইগুলোর প্রসেস আমরা জানবো বাট আপাতত এটা জানেন আচ্ছা এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে পরের হ্যাঁ শিওর আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাজ করবেন কোনো কিছু আপনার থাকবে না আপনার শুধু থাকবে আপনার যেই নলেজটা আপনি অর্জন করছেন সেইটা অ্যাড ম্যানেজারও ক্লায়েন্ট দিবে প্লাস হচ্ছে আপনার ফেসবুক পেজও ক্লায়েন্ট দিবে সব কিছুই ক্লায়েন্ট দিবে এবং কিছু কিছু ক্লায়েন্ট হচ্ছে একদমই কিছু বোঝে না কিছু জানে না তাকে শিখাই নিতে হয় যেমন আপনারা এখন পর্যন্ত ফেসবুক মার্কেটিংয়ের উপর চারটা ক্লাস করে ফেলছেন কোন কোন পেমেন্ট মেথড অ্যাকসেপ্ট করে জানেন না কিন্তু এখন ক্লায়েন্ট জানে ফেসবুকে টার্গেটেড অডিয়েন্সের কাছে কি করা যায় মার্কেটিং করা যায় বাট সে জানে না কিভাবে করতে হয় বা কোন প্রসেসে এখন ক্লায়েন্টের কান্ট্রিতে আমরা তো এখন অ্যাড ম্যানেজারে কি করবো আমাদের কার্ডটাকে অ্যাড করব ক্লায়েন্টেরও তো ডিফল্টভাবে অ্যাড ম্যানেজার থাকে এখন ক্লায়েন্ট কিন্তু জানে না যে তার কান্ট্রিতে কোন কোন পেমেন্ট মেথড অ্যাকসেপ্ট করে এখন তার একটা অ্যাড ম্যানেজারটা তো সেট আপের বিষয় আছে তখন আপনি কি করবেন ফর এক্সাম্পল মনে করেন যে আপনার ব্রাজিলের ক্লায়েন্ট কি করবেন সেক্ষেত্রে ব্রাজিলে কোন কোন পেমেন্ট মেথড অ্যাকসেপ্ট করে সেটা এখান থেকে দেখতে পারবেন দেন মনে করেন ক্লায়েন্ট হতে পারে আপনার চিলির হতে পারে চায়নার হতে পারে ক্লায়েন্ট আপনার ফিনল্যান্ডের হতে পারে দেখেন ফিনল্যান্ডে কি করে আমেরিকান মাস্টার কার্ড বিশা কার্ড এবং ডিরেক্ট ডিপোজিট করা যায় আপনার ডিরেক্ট ডেবিট কার্ডে লোকাল ম্যানুয়াল ব্যাংকে গিয়েও পেমেন্ট করা যায় লোকাল ম্যানুয়াল পেমেন্ট মেথড এই যে বিভিন্ন ব্যাংকে গিয়েও আপনার কি করা যায় ডিরেক্ট পেমেন্ট করা যায় বাংলাদেশে আসলে এই সুবিধাগুলো আসে নাই ডে বাই ডে আসলে আশা করা যায় যে হয়তোবা আসতে পারে এই যে দেখেন 
হ্যাঁ ওইখান থেকে অটোমেটিক পেমেন্টটা নিয়ে নিবে এখন বুঝতে পারলেন তো ক্লায়েন্ট যদি এই বিষয়ে না জানে আপনি কি করবেন এইভাবে সার্চ করে ক্লায়েন্টকে গাইড করবেন ক্লায়েন্ট তোমার এই পেমেন্ট মেথডগুলো আছে কিনা এখন আমরা যেটা করব পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করব হাউ টু অ্যাড পেমেন্ট মেথড এখন আমাদের পেমেন্ট মেথড অ্যাড করার জন্য যেতে হবে কোথায় অ্যাডস ম্যানেজারে ওকে অ্যাডস ম্যানেজারে আপনারা প্রথমে ওই যে যেটা বললেন আমার ইংরেজি কারেন্সি আমার হচ্ছে বাংলা কারেন্সি সো এটার সোলিউশনটা এখান থেকে আমরা করব এই যে অল টুলস লেখা দেখা যাচ্ছে এই পাশে ওকে অল টুলসে ক্লিক করলাম অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস একটা অপশন দেখা যাচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস অপশনে ক্লিক করলাম এখানে ক্লিক করার পরে এই পাশে আপনারা একটা সেটিংস পাবেন দেখি দিয়েছে কিনা আমাকে ওয়ান মিনিট আমি অ্যাডমিন আসি ওকে ওপেন পেমেন্ট সেটিংস দেখা যাচ্ছে ওকে ক্লিক করলাম এখানে এসে বিজনেস ইনফো দেখতে পাচ্ছেন ইডিটে ক্লিক করবেন হ্যাঁ আগে হচ্ছে অল টুলসে আসলাম অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংসে আসলাম ওপেন অ্যাকাউন্ট সেটিং সম্ভবত লেখা ছিল এখানে আসলাম কান্ট্রি কান্ট্রিটা দিবেন অবশ্যই বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশ কেন দিবেন কেন হচ্ছে ওই যে আপনি যে এই অ্যাডের ওই যে টাইমটা শিডিউল করতেছেন মনে আছে আমরা ডে দিচ্ছি তখন কিন্তু যেই কান্ট্রি দিবেন ওই কান্ট্রি অনুযায়ী কিন্তু অ্যাডটা রান হবে কারণ আপনি থাকেন বাংলাদেশে ইউনাইটেড স্টেট দিলেন আপনি বাংলাদেশের সময় দশটা অ্যাড রান করতে যাচ্ছেন দশটা রান হবে হবে না কিন্তু ওইটা ইউনাইটেড স্টেটের হবে এই জন্য যেই কান্ট্রি হ্যাঁ যে কান্ট্রিতে থাকবে ওই কান্ট্রিটা দিবেন আর কি ওকে আমার একটা অ্যাড ম্যানেজার আমি ভুলবশত মালয়েশিয়া সিলেক্ট করছি এখন আমার কি করতে হয় জানেন মালয়েশিয়া এবং বাংলাদেশের ওই হচ্ছে দুই ঘন্টা পার্থক্য এখন আমার যদি অ্যাড রান করি আমি বারোটায় আমাকে ওই টাইম দিতে হয় বাংলাদেশের টাইমের দশটায় সেটা ঝামেলা না তো এই জন্য যেই দেশের কান্ট্রি ওই দেশটা সিলেক্ট করবেন গেল এইটা আমরা তো অবশ্যই বাংলাদেশ সিলেক্ট করবো যদি বাংলাদেশের হয় কারেন্সি এটা আপনি ডলারে করেন আমাদের বাংলাদেশের টাইম জোন কত জিএমটি সিক্স ক্লায়েন্টের টাইম জোন কত জানা থাকলে ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করবেন ক্লায়েন্ট না জানলে আপনি নিজে গুগল থেকে সার্চ করে বের করে নেবেন যে ইউএসের টাইম জোন কত ওকে দেন হচ্ছে বিজনেসের নেম আপাতত নিজের প্রোফাইলের নাম আমরা হচ্ছে কি করি আমাদের ফেসবুক প্রোফাইলের সাথে একটা ডিফল্ট অ্যাড ম্যানেজার দেওয়া থাকে এটাকে কি বলা হয় পার্সোনাল অ্যাডস ম্যানেজার যেটা ডিফল্টভাবে থাকে আপনি আপনার নিজের পার্সোনাল নামই দেন এখানে অ্যাড্রেস আসলে কোন অ্যাড্রেস দিবে অ্যাড্রেসটা অত ম্যান্ডোটরি না যে কোনো একটা অ্যাড্রেস জাস্ট বসাই দেন বাসার অ্যাড্রেসও দিতে পারেন স্টেট এখানে আপনার স্টেটটা দিয়ে দিবেন এখানে দেখেন আপনার ঢাকা আছে কিনা ঢাকা ও আমি তো উপরে কী করছি উপরে তো ইয়ে সিলেক্ট করছে কেখানে বলে ইউনাইটেড স্টেট এখানে দেখেন স্টেট চেঞ্জ দেখায় কিনা স্টেট আসে কিনা ওকে ওকে এখানে স্টেট তো ওইভাবে দিচ্ছেন এখানে ম্যানুয়াল লিখে দিতে হবে ওকে তো এখানে শেষে একটা অপশন দিছে অ্যাডভার্টাইজিং পারপাস আপনি কোন পারপাস অ্যাড দিবেন ইয়েস আই এম বাইং অ্যাডস ফর মাই বিজনেস নো আই এম এটা উপরেরটা সিলেক্ট করেন যে আমি আমার নিজের জন্য দেন সেভে ক্লিক করবেন এবং সাবধান একবার এটা ইনফরমেশন চেঞ্জ করলে দ্বিতীয়বার কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না হয়তো এটাকে ডিয়েক্টিভ করে নতুনভাবে করতে হবে তো আপনারা বাংলাদেশ দিবেন কারেন্সিটা কি থাকবে ওই যে যারা বলতেছেন টাকা টাকা হয় গিয়ে দেখেন এখানে টাকা হয়ে আছে কি করবেন এখানে ইউএস ডলার করবেন টাইম জোনটা জিএমটি সিক্স দিয়ে দিবেন বিজনেস নাম চলে নিজের নাম অ্যাড্রেস চলে বাসার অ্যাড্রেসও দিতে পারেন আর শেষে এখানে এটা আর এই বিন টিন এগুলো অ্যাড করার দরকার এগুলো নিয়ে পরে কথা বলবো যা সেপে ক্লিক করলে আপনার কী হয়ে যাবে এটা সেভ হয়ে যাবে শেষ এটা তার মানে আমাদের এই যে যেই একটা সেটিংস ছিল অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস বলা হয় এটাকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস কি সেটিংস করলাম আমরা কারেন্সি অ্যান্ড টাইম জোন ওকে এখানে হাউ টু অ্যাড পেমেন্ট মেথড এই যে আমরা আগে অ্যাড দিব তাই না আগে যে অ্যাড দিব সো অ্যাড দেওয়ার জন্য তো আমার অ্যাটলিস্ট মিনিমাম কোনো ডকুমেন্টস কি করতে হবে আমার ওই অ্যাড ম্যানেজারের সাথে অ্যাড করতে হবে আপনি যে যে ফোনটা ইউজ করলেন পোস্টপেড অবশ্যই এন আইডি কার্ড দিয়ে ফোনটা নিতে হয়েছে না বা ইনফরমেশন দিয়ে এখন আমরা যেটা করবো আমরা আমাদের পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করবো আমাদের অ্যাডস ম্যানেজারে সো আমি এখন কোথায় যাব আমি এখন আসলাম হচ্ছে অল টুলসে সেমভাবে আপনারা এই অ্যাড অ্যাঙ্গ সেটিংসও আসতে পারেন অথবা বিলিং অ্যান্ড 
ফ্রেন্ড না আমি প্রয়োজনে আবার বের হয়ে আপনাদেরকে বিষয়টা বলছি আসলাম কোথায় অ্যাডস ম্যানেজারে অ্যাডস ম্যানেজার আসার পর আমাকে কি করতে হবে অল টুলস অল টুলসে ক্লিক করে মানে যাবতীয় যত অ্যাড ম্যানেজার রিলেটেড টুলস আছে সবগুলো টুলস কোথায় আছে এখানে আছে এখন কোথায় যেতে হবে বিলিংও থাকতে পারে বিলিং অ্যান্ড পেমেন্ট মেথডও থাকতে পারে এক একজনের ক্ষেত্রে হয়তো একটু ডিফারেন্ট হতে পারে বাট একই বিষয় কিন্তু ওকে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস আমরা অলরেডি করে আসলাম এখান থেকেও করা যায় যেহেতু আপনাকে আলাদাভাবে বিলিং দিয়েছে বিলিং অথবা বিলিং অ্যান্ড পেমেন্ট মেথডে ক্লিক করেন আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে দেখেন একটা অপশন দেখাচ্ছে পেমেন্ট সেটিংস পেমেন্ট সেটিংস সো পেমেন্ট সেটিংসে গেলে এখানে একটা অপশন দেখাচ্ছে কি অ্যাট পেমেন্ট মেথড ওকে ক্লিক করলাম অ্যাট পেমেন্ট মেথড ক্লিক করার পরে এখানে আমার সেম এগুলা ইউএস কান্ট্রি বাংলাদেশ যেটা চাই দিয়ে দেন নেক্সট ওকে ক্লিক করার পর এই যে দেখান ডেবিট অর ক্রেডিট কার্ড ভিসা মাস্টার কার্ড বাংলাদেশ থেকে ভিসা এবং মাস্টার কার্ডটা নিচ্ছে আর পেপারটা তো আমাদের কান্ট্রিতে নাই সো এটা সিলেক্ট করবো না আমরা কি করবো ভিসা এবং মাস্টার কার্ড আবার ক্লায়েন্টের যদি পেপাল হয় ক্লায়েন্টের পেপাল সো পেপাল দিলে হয়তো ওই যে আপনার কি থাকে অনেক ক্লায়েন্টের ওই অ্যাড ম্যানেজার থাকে ঠিক আছে বাট তার কি থাকে না অ্যাড ম্যানেজারের পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড করা থাকে না পেপাল হলে পেপালের ক্লায়েন্টের মেল দিয়ে লগ করলে এখানে এসে অটোমেটিক সেটা কি হয়ে যাবে আপনার অ্যাড হয়ে যাবে আর যদি ক্লায়েন্টের বিষয় কার্ড হয় মাস্টার কার্ড হয় সেক্ষেত্রে কী করতে হবে উপরেরটাকে সিলেক্ট করতে হবে দেন নেক্সট নেক্সটে ক্লিক করলে এবার আসেন কার্ডের যে ইনফরমেশনটা সেখানে কি করতে হবে আপনার অ্যাড করতে হবে আমরা যদি একটা ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড দেখি ভিসা কার্ড বা মাস্টার কার্ড যেটাই বলেন একই কথা এই যে কার্ডের মধ্যে কি থাকে নাম থাকে নাম্বার থাকে সিকিউরিটি কি থাকে যে দেখেন নাম আছে নাম্বার আছে এক্সপায়ার ডেট আছে সিকিউরিটি কি থাকে পিন থাকে তো এখানে আপনি যখন যাচ্ছেন নাম চাচ্ছে কার্ডে যেই নাম থাকবে আপনার নাম দিয়ে দিবেন কার্ড নাম্বার থাকে সেটা দিয়ে দিবেন আপনার এই কার্ডের এক্সপায়ার ডেট করবে সেটা দিয়ে দিবেন এবং এটা কি এটা হচ্ছে কার্ডের পিছনে তিনটা নাম্বার থাকে দিস ইজ নট এ পিন এটা কিন্তু পিন না এটা হচ্ছে অনলাইনে ট্রানজাকশনের ক্ষেত্রে এটা লাগে সো এটা দিয়ে জাস্ট সেভ করলে কি হবে সেভ করলে আপনার পেমেন্ট মেথডটা কি হয়ে গেল পেমেন্ট মেথডটা সেভ হয়ে গেল এখন যেমন দেখেন আমার একটা পেমেন্ট মেথড সেট সেট করা আছে আমি যদি যাই একটা অ্যাড ম্যানেজারে তাহলে বিষয়টা বুঝতে পারবেন এই যে আমার একটা কার্ড অ্যাড করা আছে এখানে দেখেন তো অ্যাড করা আছে সো আমি যত অ্যাড দিই ওরা ওই বিল টিল এখান থেকে কি করে আমার এই ব্যাংকে টাকা জমা করা আছে সেখান থেকে টাকা নিয়ে যায় আর টাকা নেওয়ার সময় যদি টাকা না পায় তখন অ্যাড চালু থাকে সে অ্যাডগুলো তখন বন্ধ হয়ে আছে এটা নিয়ে এখন কথা বলবো এখন আমরা কারেন্সি সেট করলাম টাইম জোন সেট করলাম পেমেন্ট মেথডটা অ্যাড তো করতে পারবেন সবাই সেইভাবে ক্লায়েন্ট হয়তো বা এই বিষয়গুলো জানে না ক্লায়েন্টকে শর্ট শর্ট ভিডিও টিউটোরিয়াল দিয়ে পাঠাইতে হয় ক্লায়েন্ট অ্যাড ম্যানেজারে যাও অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংসে যাও বিলিংয়ে যাও কার্ড অ্যাড করো হুম হুম না আসলে ক্লায়েন্ট জানে আমি জানি যে ফেসবুকে অ্যাডস দিলে সেলস হয় শুনছি বা আমি কোনো ব্লগ থেকে পড়াশোনা করছি বাট আমি জানি না ফেসবুক কীভাবে অ্যাডস দিতে হয় তা আপনাকে তো হায়ার করতে আমার সমস্যা নাই যদি আপনাকে দিয়ে আমার প্রফিট হয় বিষয়টা বোঝেন এবং আপনি ক্লায়েন্টকে অবশ্যই শেখাবেন ক্লায়েন্টকে এগুলো না শিখলে তো আপনি কাজ করতে পারতেছেন না ক্লায়েন্ট যদি একদমই মূর্খ হয় তো বেসিক যেটা সেটা আপনাকে তাকে নার্সিং করে কি করতে হবে শিখাইতে হবে এখন সে কি করলো সে তার পেমেন্ট মেথড অ্যাড করলো ক্লায়েন্ট জানে ক্লায়েন্টের সব কিছু আছে বাট সে অ্যাডস দিতে পারে না তো সেটার ইনভাইরমেন্টটা তো আপনাকে তৈরি করতে হবে হুম হ্যাঁ টাইমও হয়তো বা থাকে বিষয়টা হচ্ছে এই যে আমি আপনাদেরকে এই যে আমি আপনাদের শিখাচ্ছি আপনাদের নিতে হয়তো একটু কষ্ট হচ্ছে দুইটা একটা ক্লাস পর আরও ইজি হয়ে যাবে বিষয়টা বোঝেন আমি কাজ করে যে এক্সপিরিয়েন্সটা আমার আছে আপনার কিন্তু ওই এখন শিখতেছেন সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কিন্তু আপনার নাই 
তো ক্লায়েন্ট তো ক্লায়েন্টের বিজনেস নিয়ে ব্যস্ত তার প্রোডাক্ট তার হচ্ছে ইন হাউস এমপ্লয়ি তার সেলস তার ক্যাট দেওয়ার সময় আছে বা একটা মানুষ থাকলেও সে কিন্তু মাল্টি ট্যালেন্ট হতে পারে না এই হচ্ছে বিষয় তো পেমেন্ট মেথডটা কীভাবে অ্যাড করবেন এটা আমি শিখাইলাম এখন এই যে অ্যাড ম্যানেজার দেওয়া এবং নেওয়া একটা প্রসেস আছে অ্যাডস ম্যানেজার রুল ওই যে আমরা ফেসবুক পেজের রুল দেখছি না অ্যাড ম্যানেজারের রোলটা আপনি কিভাবে দিবেন বা কিভাবে দিবেন ফর এক্সাম্পল আমার নিজেরই অ্যাড ম্যানেজার আছে আমি ভাই অত অ্যাড দেওয়ার সময় পাই না সে হচ্ছে আমার আত্মীয় বা সে আমার পরিচিত খুব ভালো অ্যাড দিতে জানে এন আমি বললাম ভাই আপনি এক কাজ করেন আমার অ্যাড ম্যানেজারের অ্যাক্সেসটা নেন পেজের অ্যাক্সেসটা নেন আপনি আমাকে একটা মেসেজ ক্যাম্পেন কি করে দিয়েন করে দিয়েন বা উনি হচ্ছে ক্লায়েন্ট ইউরোপ থেকে ওনার অ্যাড ম্যানেজারও আছে পেজও আছে হুম তো উনি নিজে কি করতে পারে না অ্যাডস দিতে পারে না সো সেই ক্ষেত্রে ওনার অ্যাড ম্যানেজারটা নেবেন কিভাবে ওকে ক্লায়েন্ট অ্যাড ম্যানেজারগুলো মূলত নিতে হয় হচ্ছে আপনার এই যে যে অ্যাডস ম্যানেজার আছে দেখেন আমরা আবারও কোথায় চলে গেলাম এই অল টুলস কোথায় অল টুলস সেমভাবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস দেখা যাচ্ছে এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংস তো অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেটিংসে আসলে এখানে একটা অপশন দেখা যাচ্ছে অ্যাট পিপল বেসিক্যালি এখান থেকে ক্লায়েন্ট যদি আপনার ফ্রেন্ড লিস্টে থাকে তাহলে কি করতে পারবেন অ্যাড ম্যানেজারটা তার নাম সার্চ করলে এখান থেকে চলে আসবে এই যে দেখেন তাকে আমি এখন কি রুল দিব অ্যাডভার্টাইজার অ্যাডভার্টাইজার হলে সে জাস্ট কি করতে পারবে অ্যাডস দিতে পারবে মেনটেন করতে পারবে অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যানালাইজ ওই ফিনান্সিয়াল কত ডলার খরচ হলো না হলো এই বিষয়গুলো দেখা যাবে আর অ্যাডমিন মানি তো অ্যাডমিন সে এভরিথিং এ টু জেড যা কিছু আছে সব কিছু করতে পারে বিষয়টা বোঝা গেল এখন এই যে বললাম একটা কথা কিন্তু আমি বলছি পার্সোনাল অ্যাডস অ্যাকাউন্ট পার্সোনাল অ্যাড অ্যাকাউন্ট এইভাবে কি করতে হয় ট্রান্সফার করতে হয় ফ্রেন্ড লিস্ট অ্যাড হয়ে করতে হয় বাট এটা তো আসলে কমার্শিয়াল কোনো ওয়ে হলো না যে আমি একজনের ফেসবুক অ্যাকাউন্ট অ্যাড হইলাম সে তারপর আমাকে অ্যাড ম্যানেজার দিল হুম তখন দেখবেন যে আপনি ঘুরতে গেছেন ক্লায়েন্ট আপনাকে ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে ফোন দিয়ে দিছে তো এটা তো আসলে কর্পোরেট কোনো ওয়ে হইল না সো এইভাবে ছাড়াও অ্যাড ম্যানেজার দেওয়া এবং নেওয়া যায় এটা আমরা পরবর্তীতে দেখব হচ্ছে বিজনেস ম্যানেজার একটা ক্লাস আছে সেখানে গিয়ে ক্লায়েন্ট অনলি আপনার সর্বোচ্চ আপনার মেইল পাবে তার মানে আপনার এইভাবে অ্যাড ম্যানেজার নেওয়া যায় সবাই ক্লিয়ার এখন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই যে আমার আরও কিছু অ্যাড ম্যানেজার ফর এক্সাম্পল এটা এই অ্যাড ম্যানেজার এগুলো দেখবেন যে কত মানুষ এখানে অ্যাড করা মানে এখানে যদি একটু ফলো করেন কত মানুষ দেখছেন এদেরকে আমি অ্যাড ম্যানেজারে অ্যাক্সেস দিয়ে রাখছি বিভিন্ন কারণে হয়তো বা আমি ব্যস্ত থাকি তারা অ্যাড দেয় বা তারা ব্যস্ত থাকলে আমি অ্যাড দেয় আবার আমি আবার অ্যাড অ্যাকাউন্ট কি করছি একটা অ্যাড অ্যাকাউন্টে আদার্স নিজের কয়েকটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে রাখছি এটার পিছনে কারণ আছে ফর এক্সাম্পল আমার যে এই যে অ্যাড অ্যাকাউন্টটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমার অ্যাকাউন্টই ছিল সাদিয়া যারা নামে সো অথেন্টিক অ্যাকাউন্টই ছিল যেই কোনো কারণে আমার ফেসবুক অ্যাকাউন্টটা ডিজেবল হয়ে গেছে এখন আমি যদি আদার্স এই অ্যাকাউন্টগুলোতে অ্যাক্সেস না নিয়ে রাখতাম আমি কিন্তু আর এই অ্যাড ম্যানেজারের কোনো কিছুই মেনটেন করতে পারতাম না দ্যাটস ওয়াই আপনারা কি করবেন আপনাদের অ্যাড ম্যানেজারের অ্যাক্সেসগুলো আদার্স দুই তিনটা আইডির মধ্যে কি করবেন নিয়ে রাখবেন ফর সিকিউরিটির জন্য প্রোফাইলটা টোটালি আলাদা জিনিস এবং অ্যাড ম্যানেজারটা টোটালি আলাদা জিনিস প্রোফাইলও যদি একদম রাষ্ট হয়ে যায় ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার অ্যাড ম্যানেজার কিন্তু থাকবে বিষয়টা বোঝা গেল তার মানে ক্লায়েন্টের থেকে একটা অ্যাড ম্যানেজারে অ্যাক্সেস নিতে পারবেন যে কিভাবে নিতে হয় বা আপনি কাউকে অ্যাড ম্যানেজারে অ্যাক্সেস দিতে পারবেন দিতে পারবেন দিতে পারলে অবশ্যই নিতে কিভাবে হয় সে না জানো তাকে শিখে নেওয়া যাবে এবং ফর ইউর সিকিউরিটি আপনার যে নিজস্ব অ্যাড ম্যানেজার আছে বা থাকবে সেইগুলোতে আরও নিজের দুই থেকে তিনটা অ্যাকাউন্ট কি করে রাখবেন অ্যাড করে রাখবেন আপনি হয়তো বা অ্যাকাউন্টে লগ না করতে পারেন লক করে দিতে পারে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে ডিজেবল করে দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে কি করবেন বসে থাকবেন আমার তো এই অ্যাকাউন্টটা এখন যদি কোনো কারণে আমি ঢুকতে না পারি সর্বনাশ হয়ে যাবে না স্বামীর জন্য কি করছি যেন আরও কয়েকটা অ্যাকাউন্টে অ্যাক্সেস নিয়ে রাখছি তখন আমি কি করব ওই অ্যাকাউন্টে লগ ইন করব ওই অ্যাকাউন্টে লগ ইন করলে সেম আমি অ্যাড ম্যানেজারে যাব অ্যাড ম্যানেজারে গেলে কিন্তু আমি আমার অ্যাড ম্যানেজারটা কিন্তু পাবো এই যে যেমন এখানে অনেকগুলো মাল্টিপল অ্যাড অ্যাকাউন্ট আছে যে দেখেন এই যে এই যে দেখেন এতগুলো আপনাদের তো একটা অ্যাড অ্যাকাউন্ট এতগুলো অ্যাড অ্যাকাউন্ট আমার কোথা থেকে আসলো 
ওই যে বিভিন্ন ক্লায়েন্টের থেকে নিয়ে রাখছি যার যখন যেটা যেমন ছোঁয়ানা কোন দরকার ওনার যখন অ্যাড দেওয়ার দরকার হয় তখন ওনার অ্যাড অ্যাকাউন্টে ঢুকে ওনার পেজে আমি অ্যাড দিয়ে দেয় নীল যখন ওনার অ্যাড অ্যাকাউন্ট অ্যাড দরকার ওনার অ্যাড অ্যাকাউন্টে ঢুকি ওনার পেজে সেট করে ওনার অ্যাডটা দিয়ে দেয় এখন ক্লায়েন্টের অ্যাড দেওয়ার জন্য কি কোনো নিজের পেজ বা নিজের অ্যাড ম্যানেজার লাগছে লাগছে না এখন প্রথম তো মার্কেট প্লেসে কথা হবে যদি মার্কেট প্লেস হয় আমরা তো মার্কেট প্লেসে যাবো কাজগুলো শিখার পরে সেখান থেকে কনভারসেশন হবে এটা একটা ওয়ে এটা জানলেন এটা একটা ওয়ে অ্যাড ম্যানেজার নেওয়ার বাট এইভাবে আসলে নেওয়া উচিত না আমরা আরও একটা ভাবে নেওয়া শিখবো সেটা হচ্ছে ইমেলের থ্রুতে ক্লায়েন্টকে বলবেন ক্লায়েন্ট আমার ইমেলটা নাও তুমি আমার ইমেলে অ্যাড ম্যানেজারে ইনভাইটেশন পাঠাও অ্যাকসেপ্ট করবেন আপনার অটোমেটিক ফেসবুক অ্যাড ম্যানেজারটা চলে আসবে থাকা লাগবে না হ্যাঁ আমি নিজে এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি আমি ফেসবুক নিজের পার্সোনাল কাজ ইউজ করি ফ্রেন্ডস ফ্যামিলির জন্য এখন মনে করেন যে আমি কয়েকটা ক্লায়েন্ট অ্যাড ম্যানেজার দিস ওমা তারা দেখি আপনার কথা নেই বাট ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে কল ঠিক আছে ফেসবুকে মেসেজ এখন তো আমার ফেসবুকটা তো আমি আসলে কমার্শিয়াল পারপাসে রাখি নাই তো আপনারাও সেম যখন অনেক ক্লায়েন্ট হয়ে যাবে দেশি হোক বিদেশি হোক সো ওই পেনগুলা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ওই বিজনেস ম্যানেজার আছে ওই বিজনেস ম্যানেজার থেকে অ্যাড ম্যানেজার দেওয়া নেওয়া অ্যাড দেওয়া সব কিছু করা আছে বাট এইভাবে নেওয়া যায় এটা শিখে রাখেন কখনো প্রয়োজন হলে নিবেন এই আর কি এবার অনেকের প্রশ্ন আসতে পারে ভাই আমরা একটা অ্যাডস দেওয়ার ক্ষেত্রে কত ডলার চার্জ করব ব্যক্তিভেদে অ্যাড দেওয়ার ক্ষেত্রে দশ ডলার থেকে একটা অ্যাডস দেওয়ার জন্য একশো ডলার পর্যন্ত চার্জ করে মার্কেট প্লেসে কেউ আবার পাঁচ ডলারও নেয় এখন আপনি যখন কাজ করবেন কাজ করবেন আপনার কত ডলার নেওয়া উচিত সেটা আপনি নিজে বুঝবেন কারণ আপনি যদি দেখেন যে এক ঘন্টা কাজ করলে আপনার দুই হাজার টাকা ইনকাম হয় আপনি কি কারো এট এক ঘন্টায় পাঁচ ডলারে করবেন আবার আপনি যখন দেখতেছেন আপনার এক ঘন্টায় দুশো টাকা ইনকাম হয় না তখন চিন্তা করেন যে পাঁচ ডলার একটা এড হলে আমি কি করি দিয়ে দেয় তবে আদর্শ একটা রেশি হচ্ছে অ্যাজ এ বিগেনের হিসাবে নতুন একটা অ্যাড পাঁচ থেকে দশ ডলারের নিচে কখনো কোনো ক্লায়েন্টের অ্যাডস রান করবেন না একই ক্লায়েন্ট একসাথে চারটা পাঁচটা ক্যাম্পেন রান করে অ্যাডস রান করে ঠিক আছে তখন পার এডে দশ ডলার পাঁচ ডলার করে চার্জ করবেন যখন আপনার ডে বাই ডে এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন আপনি নিজেই বলবেন পাঁচ ডলারের দশ ডলারের জন্য আমি এক ঘন্টা কেন ওয়েস্ট করবো সেই ক্ষেত্রে হয়তো আরও বেশি চার্জ করবেন তখন ডেট আপনি নিজেই নিজের ডেটটা বাড়াতে পারবেন বাট বেসিক্যালি পাঁচ থেকে দশ ডলার বিগেনার হওয়া উচিত ওকে আমি দশ ডলার থেকে একশো ডলার এটা মেনশন করে দিলাম এখন যদি কেউ আপনাকে অ্যাডসের জন্য মেসেজ দেয় আপনার ফার্স্ট কাজ কি হবে আমরা অনেক এগুলো বুঝি না মানে এগুলো মেসেজ করার পর ক্লায়েন্ট আমাকে ডিরেক্ট ফোন দেয় ভাই একটা ক্লায়েন্ট তো ফোন দিস মেসেজ দিছে আমাকে সে অ্যাডস দিবে তা কী করবে এখন অ্যাডস দিবে কী করবেন এটা কি ফোন দেওয়ার দরকার আছে অ্যাডস দিবে তার অ্যাডস কোন অডিয়েন্সে দিবে জিজ্ঞেস করেন অ্যাডসটা মেসেজ ক্যাম্পেন হবে নাকি লিড ক্যাম্পেন হবে সেটা আপনি জিজ্ঞেস করেন অ্যাডসটা কত ডলারের দিবে সেটা আপনি জিজ্ঞেস করেন কোন অডিয়েন্সে দিবে সেটা আপনি একটা ধারণা নেন তারপরে ক্লায়েন্টের থেকে বলেন যে ক্লায়েন্ট তোমার ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেসটা আমার অ্যাকাউন্টে দাও তোমার অ্যাডস ম্যানেজারটা দাও তারপরে কাজ কি আপনি আপনার নলেজ দিয়ে অ্যাডটাকে রান করে দেওয়া প্রসেসটা কি বোঝা গেল মানে একটা ক্লায়েন্ট মেসেজ দিলেই যা মানে মেন্টরকে কল দিতে হবে বা মেসেজ করতে বিষয়টা এটা কিন্তু আপনার মানে নিজের উইকনেসটা প্রকাশ করলেন ক্লায়েন্টকে বলেন যে ক্লায়েন্ট তুমি অ্যাড দিবা তোমার প্রোডাক্ট কি তোমার অ্যাডের যে ইমেজ এটা ঠিক আছে কিনা অ্যাডের যে কন্টেন্ট এটা ঠিক আছে কিনা তোমার যে অ্যাডটা দিবা সো তোমার অ্যাড ম্যানেজারটা আছে কি না তোমার পেজের অ্যাক্সেস আছে কি না ওকে ঠিক আছে তাহলে তুমি কি করো এবার আমাকে ইমেল না এটা হচ্ছে আপনার মার্কেট প্লেসে যখন কাজ করবেন তখন ডিরেক্ট মার্কেট প্লেসে অ্যাকাউন্টের মাধ্যমেই হয় আমরা তো ফাইবারে কাজ করব ফ্রিলান্সার ডট কমে কাজ করব আপ্রক ডট কমে কাজ করব তখন কথা হবে এটা তো হচ্ছে আপনার ক্লায়েন্টের সাথে আপনার ডিল কমপ্লিট হওয়ার পরে সে এগ্রি হয়েছে সে দশ ডলারে একটা অ্যাড দিতে রাজি আপনি ক্লায়েন্টের নিডস কি সেটা নিয়ে নিলেন ক্লায়েন্ট হচ্ছে লস অ্যাঞ্জেলস সিটিতে বিজ্ঞাপন দিবে যারা আঠারো থেকে বিশ বছর বিজ্ঞাপন দিবে বা যারা হচ্ছে এই বিষয়ে ইন্টারেস্ট অনেক সময় ক্লায়েন্ট বলে দেয় অনেক সময় ক্লায়েন্ট কিছুই জানে না সেক্ষেত্রে তার প্রোডাক্ট কি তার সার্ভিস কি সেটা দেখে আপনার নিজেই কি করতে হবে রিসার্চ করতে হবে যে না এটা যদি একটা বাইক হয় তাহলে বাইক কারা পার্চেস করে বিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ বাইক এটা কি ওমেন বাইক নাকি
ওগুলা প্রত্যেকটা আমরা দেখাবো আমরা তো জাস্ট মেসেজ দেখলাম তাই না এই হচ্ছে বিষয় এখন আমরা আজকে যেটা করব গত ক্লাসে যা যা দেখছি আজকের ক্লাসে এই বিষয়গুলো আমরা একটু রিভিউ করব এবং নতুন ভাবে আরো একটা অ্যাড দেওয়া শিখব ওকে সো এখানে আমরা অ্যাড দেওয়ার জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে ক্রিয়েটে ক্লিক করতে হবে ক্রিয়েটে ক্লিক করলে তো এঙ্গেজমেন্ট এঙ্গেজমেন্টের মধ্যে আমরা আবার কতগুলো অ্যাডস দেখছি দেখেন এঙ্গেজমেন্টেই যাই কন্টিনিউতে আমরা কিন্তু লিডস অ্যাপ প্রমোশন সেলস ট্রাফিক এগুলোতে কিন্তু যাই না এঙ্গেজমেন্টে আসি এঙ্গেজমেন্টের আবার কতগুলো সাব ক্যাটাগরি আছে এঙ্গেজমেন্টে গেলাম কন্টিনিউতে করলাম এখন অ্যাজ ইউজুয়াল আমাদেরকে একটা ক্যাম্পেনের নাম দিতে হয় ফর এক্সাম্পল মনে করেন আমি আজকে একটা অ্যাডস ক্যাম্পেন করব হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন নিয়ে এসি নিয়ে ক্লায়েন্টের বিজনেস এসি এখন স্পেশাল অ্যাড ক্যাটাগরি এটা নিয়েও এখন কথা বলবো না বাইং টাইপ এটা এটাই থাক ডিফলভাবে অবজেক্টিভটা ভুল দিলে এখান থেকে চেঞ্জ করার অপশন আছে এবি টেস্টিং কি এবি টেস্টিং হচ্ছে এক দুইটা ক্যাম্পেনের সাথে কি করা সুন্দরভাবে লেখা আছে টু হেল্প ইম্প্রুভ অ্যাড পারফরমেন্স টেস্ট ভারিও ভার্সনস উইথ ডিফারেন্স ইমেজ টেক্স অডিয়েন্স অর প্লেসমেন্ট মানে আপনি যে অ্যাডগুলো দিচ্ছেন ওই দুইটা অ্যাডের মধ্যে কোন অ্যাডের পার্থক্য বা কোনটার অ্যাডের পারফরমেন্স ভালো হলো খারাপ হলো ওইটা করার জন্য সো এটা তো আমরা এখন না একটু অ্যাডভান্স লেভেলে গেলে ওইটা করতে পারব এবার হচ্ছে অ্যাডভান্টেন্স ক্যাম্পেন বাজেট এটা নিয়েও কথা বলবো না জাস্ট নেক্সটে গেলাম ওকে নেক্সটে আমরা যখন আসলাম নেক্সটে আসার পরে গত ক্লাসে আমরা কি দেখছি ম্যাসেজার এটা দিলে কি হবে এটা দিলে কিন্তু কোনো ম্যাসেজার অপশন থাকবে না জাস্ট পোস্টের মধ্যে লাইক বাটন কমেন্ট বাটন আর কি থাকবে শেয়ার বাটন থাকবে ওকে এবার আসেন কলে যদি আমরা যাই গেট পিপল টু কল ইউর বিজনেস এটা সিলেক্ট করলে কি আসবে কল বাটন আসবে সো আমরা এটি একটু দেখি কলে দিলাম দিয়ে আমরা হচ্ছে এখানে কি আছে বাজেট বাজেট নিয়ে আসলে আপনাদের কোনো কথা বলার দরকার নেই বাজেটটা আপনারা সেট করবেন উপরে কোনটা আচ্ছা এটা ওই আপনার অ্যাড সেট নামটা ক্যাম্পেন নামই দিতে পারেন সমস্যা নাই দেন নিচে আসেন এখানে পেজের কোন পেজে অ্যাড দিবেন সেটা সিলেক্ট করবেন এখানে যে বাজেট আছে ডেলি বাজেট লাইফ টাইম বাজেট এটা দিবেন অ্যাড শিডিউল করা এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এটা আমরা একটু দেখে এখানে অ্যাড শিডিউলে ক্লিক করে রান অ্যাডস অন এ শিডিউল কিছু কিছু ক্লায়েন্ট বলতে পারে যে আমার অ্যাড চলবে শুধুমাত্র মানডে এবং টুয়েসডে সেক্ষেত্রে কী করবেন মানডে এবং টুয়েসডেতে আমরা সিলেক্ট করব কখন থেকে কখন সকাল বারোটায় চলবে বাট এই এই সময় বন্ধ থাকবে যখন যখন চলবে তখন তখন কি করবো আমরা টিক মার্ক দিয়ে দিব আর গ্যাপ রাখলে ওই সময়টা কি থাকবে বন্ধ থাকবে এইভাবে অ্যাডস দেওয়া যায় একটা অ্যাডস দিলে তো আপনার চব্বিশ ঘন্টাই চলে আপনি যদি চান যে না স্পেসিফিক ডেতে অ্যাড চালু করব সেভাবে কি করতে হবে আপনার এখান থেকে কি করতে হবে এগুলো টিক দিয়ে দিতে হবে সেখানে এখন ওয়েটনেস ডে আপনি চাচ্ছেন যে না ওয়েটনেস ডেতে যে কান্ট্রিতে অ্যাড দেবেন হলিডে বা ছয়টা থেকে নয়টা পর্যন্ত অ্যাড অফ রাখবেন সেক্ষেত্রে কী করতে হবে এইটা গ্যাপ রেখে দিতে ওই সময় অ্যাড ডেলিভারি হবে না ওই সময় আপনার ডলার কিন্তু কি হবে না স্পেন্ড হবে না ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমি সেমভাবে কি করব এগুলো দিতে পারবো কখন কখন এই অ্যাড শিডিউল করাটা আপনারা কি সবাই ক্লিয়ার জাস্ট টিক মার্ক দিবেন চেক আনচেক করার বিষয় ওকে তবে এইভাবে অ্যাড দিলে অ্যাডের পারফরমেন্স আমি ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে খুব ভালো পাই নাই কেন ভালো হয় না কারণ হচ্ছে আপনি যখন অ্যাডস দিচ্ছেন অডিয়েন্স সিলেক্ট করলেন এটা কিন্তু মানুষের কাজ না যে অ্যাডগুলো কার কার কাছে সার্ট করবে এটা কার কাজ বলেন তো ফেসবুকের যে মেশিন লার্নিং আছে মেশিন লার্নিংয়ের কাজ তো ওই হচ্ছে যখন অ্যাড দেওয়া শুরু করে তখন ওই অ্যাডসটা যখন ডেলিভারি হয় অপটিমাইজ হয় মেশিন লার্নিং কি করে অটোমেটিক লার্নিং করতে করতে কার কাছে অ্যাড দেওয়া উচিত অটোমেটিকলি তার কাছে ওই ডেলিভারি হতে থাকে তো ডেলিভারি হওয়ার মধ্যে যদি আবার মাস থেকে স্টপ হয়ে যায় তখন আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলি ইন্টারাপ্ট হয় মানে রেজাল্টটা আপনার খারাপ হয় তারপর আপনারা শিডিউল করে যদি কখনো দেন রেজাল্টটা আপনি নিজে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে শিডিউল করে অ্যাড দেওয়া উচিত কি উচিত না অনেক ক্লায়েন্ট বলবে যে ভাই আমার তো এখানে সানডেতে অ্যাড দেওয়ার কোনো দরকার না আমার সানডে তো অফ থাকে সেক্ষেত্রে এটা অফ বিশ দিনের এক মাসের টার্গেট নিয়ে যদি অ্যাড দেন তো চারটা বা পাঁচটা সানডে পড়বে ওই চারটা বা পাঁচটা সানডেতে কী হবে আপনার অ্যাড অফ থাকবে তো আমি এটা আপাতত উঠাই দিলাম আর কি হ্যাঁ 
এখান থেকে অ্যাড শেডিউল করা জি এখন যদি আপনি নর্মালি যে এই গত ক্লাসে যেটা দেখলাম ওইভাবে দিলে সাত দিন টানা চলবে চব্বিশ ঘন্টা করে আর যদি এইভাবে দেন এই যে যখন যখন সিলেক্ট করে দিবেন তখন তখনই আপনার একটা যাবে ক্লিয়ার ওকে হুম এখন আপনার যারা উনি পেজ লাইক চাচ্ছে নাকি স্পেসিফিক ওনার কোনো পোস্টে ভিউ চাচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা ফলো চাইলে ওইটা নিয়েও কথা বলবো ওই যে একটা অ্যাডের মধ্যে এগুলো সব অবজেক্টিভ আছে ওই যে এই উপরের যে অপশনটা দেখলাম না একটু আগে ওই যে মেসেজিং অ্যাপের নিচে পোস্ট ওইটা হচ্ছে আপনার জাস্ট ওই ওনার পোস্টের সাথে এঙ্গেজ করানোর জন্য ঠিক আছে আর ওই লাইক কিভাবে আনবেন ওইটা আমি একটু পরে দেখায় দিচ্ছি এবার এখানে আসলাম এবার ওই যে গত ক্লাসে একটা কথা বলছিলাম না যে এই যে বর্তমানে একটা আপডেট নিয়ে আসছে আমরা এখানে কি করব সুইচ অরিজিনাল অডিয়েন্স ওকে সো ইউজ অরিজিনাল অডিয়েন্সে ক্লিক করলাম এখন এই জায়গাতে যত ধরনের লোকেশন নিয়ে আপনাদের বলার কিছু আছে আর লোকেশন নিয়ে বলার কিছু নাই আমি স্টেট বাংলাদেশে রাখলাম আপনার সিটি রাখতে পারেন সিটি থেকে কিছু চাইলে বাদ দিতে পারেন মাল্টিপল সিটি টার্গেট করতে পারেন একটা ইয়ার কন্ডিশন আসলে কারা পার্চেস করতে পারে আমি যদি এখানে এই যে আঠারো দিই টোটালি একটা একটা মানে লজিক হলো না কিন্তু তাই না এই যে সুন্দর বললেন যে থার্টিন প্লাস যারা ডিসিশন মেক করতে পারে ফ্যামিলিতে বা নিজের বিজনেসে সেটা অবশ্যই থার্টিন প্লাস বা টোয়েন্টি এইটও দেওয়া যেতে পারে বা থার্টিনটা হচ্ছে আমার কাছে বেস্ট মনে হয় আপনারা যেটা বললেন দেন ফিফটি ফাইভ বা ফিফটি এইট পর্যন্ত বা ফিফটি সেভেন পর্যন্ত বয়স দেওয়া যেতে পারে আর কি এই যে দেখেন আপনাদের সুন্দর ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে আসলে কাদের কাছে একটা দেওয়া উচিত এখন আমি যদি আপনার শুধুমাত্র এই যে তেরো থেকে বা চোদ্দ থেকে আঠারো থেকে দিই ওই যে প্রথম ওই যে দশ পনেরো বছর যারা তেরো থেকে বিশ পঁচিশ এদের কাছে শুধু শুধু অ্যাডস যাবে তারা দেখবে কিন্তু আসলে তারা তো ওই ডিসিশনটা নিতে পারে না তাদের কাছে ওই তো হয়তো বা আপনার কোনো একটা ওয়ালেটের বিজ্ঞাপন কোনো একটা ঘড়ি সানগ্লাসের বিজ্ঞাপন ইউনিভার্সিটি কলেজের বিজ্ঞাপন গেলে হয়তো বা লজিক ছিল যাই হোক তিরিশ দিলাম তিরিশ থেকে সাতান্ন আমার অডিয়েন্স সাইজ কত দেখাচ্ছে তিন তিন ছয় আট দুই আট এক কোটি সাতচল্লিশ লাখের মতো হয়তো বা জেন্ডার সো এখানে ম্যান ওমেন উভয়ই দেওয়া যেতে পারে সমস্যা নাই আপনার মেন খেলাটা হচ্ছে এই এই জায়গাতে ডিটাইল টার্গেটিং যে যত ভালো ইজাই খেলতে পারবেন তার অ্যাডের পারফরমেন্স তত ভালো হবে ইতিহাস আছে দশ ডলারের অ্যাড দিয়ে এক লক্ষ টাকা প্রফিট নিয়ে আসার আবার এক লক্ষ টাকা অ্যাড দিয়ে এক লক্ষ টাকা জলে যাওয়ার এটা টোটালি ডিপেন্ড করে কোথায় এই যে এই জায়গাতে ডিটেল টার্গেটিং এর মধ্যে ওকে সো ডিটেল টার্গেটিং এখানে ইডিটে ক্লিক করলাম আমরা চাইলে কিন্তু এখান থেকে অটোমেটিক সিলেক্ট করতে পারব আপনি হ্যাঁ আপনি যদি বলেন যে ভাই আমি শুধুমাত্র যারা মেরিট পার্সন আছে তাদের কাছে অ্যাড পাঠাবো সেই ক্ষেত্রে আপনি ম্যানুয়ালি একটু মেরিট লিখে সার্চ করেও দেখতে পারেন এই যে রিলেশনশিপ মেরিট ওকে অথবা আপনি ব্রাউজে ক্লিক করে ওই যে বলছিলাম ডেমোগ্রাফিতে একটা মানুষের পার্সোনাল ইনফরমেশন পাওয়া যায় রিলেশনশিপে যান রিলেশনশিপ স্ট্যাটাসে যান এখানে কি মেরিট আছে ফেসবুকে কি আছে না আছে এটা বোঝার জন্য কাইন্ডলি একটু বাসায় গিয়ে আপনাকে এই তিনটা মনোযোগ সহ দেখতে হবে আমি নিজেও জানি না এখানে কত কি আছে মাঝে মাঝে দেখি ওইভাবে এক টার্গেট করি তা আমরা কি এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবো বা আমরা এখানে সার্চ করেও দেখতে পারি ম্যারিট তা আমার কাছে মনে হইলো যে ম্যারিট যারা আছে তাদেরকে টার্গেট করলে হয়তো বা রেজাল্ট ভালো আসবে এক কোটি থেকে এখানে কমে গেল না এক কোটি চুয়াল্লিশ লাখ থেকে তেত্রিশ লাখে চলে আসলো ওকে এখন মেরিট আছে ভাই ঠিক আছে এখন মেরিট বলেই যে তোমার ইয়ার কন্ডিশনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে তা কিন্তু না এখন আমি যদি এখানে বলি যে যারা মেরিট এবং ইয়ার কন্ডিশন বা ইয়ার কন্ডিশনের বিভিন্ন ব্র্যান্ডের প্রতি তাদের ইন্টারেস্ট থাকতে হবে সেলসটা আরও বেশি বেড়ে যাবে না ফর এক্সাম্পল আপনি শুধু মেরিট আর উনি মেরিট এবং ওনার ইয়ার কন্ডিশন ইয়ার কন্ডিশনের ব্র্যান্ডের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে কোনটা টার্গেট করা উচিত অবশ্যই ওনারটা বেশি অথেন্টিক আপনার তো যে অথেন্টিক না এমন না হয়তো বা আপনার এই মেরিট তেত্রিশ লাখের কাছে পাঠাইলে হয়তো বা আমার দশ হাজার মানুষের কাছে 
একটা গেলে সেইখান থেকে হয়তো বা দুইটা সেলটা আসতো আর এই পার্সনটা আমার যেটা মনে হয় লজিক ওনার কাছে এক হাজার মানুষের কাছে গেলে দুই থেকে তিনটা সেলস চলে আসবে কারণ সে ম্যারিড এবং পাশাপাশি এটা করার জন্য কি করতে হবে ন্যারো অডিয়েন্সে ক্লিক করতে হবে ন্যারো অডিয়েন্সে ক্লিক করে আপনি এখানে এবার লেখেন এয়ার কন্ডিশন ওকে সো এয়ার কন্ডিশন লিখে যখন আমি সার্চ করলাম এই যে দেখেন এয়ার কন্ডিশন কিন্তু চলে আসছে ইন্টারেস্ট তার মানে সে ম্যারিড এবং তার এয়ার কন্ডিশনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে দিলাম সিলেক্ট করে এবার আসলো কত কোথায় ছিল এক কোটি সাতচল্লিশ লাখ তারপরে তেত্রিশ লাখ তারপরে চলে আসলো নয় লাখ এবার আপনি চাইলে আর একটু স্পেসিফিক করতে পারেন শুধু এয়ার কন্ডিশনের প্রতি আমরা কিন্তু এখানে কিন্তু মাল্টিপলও সিলেক্ট করতে পারি আপনি ম্যারিডের সাথে চাইলে বিজনেস ওনার ভার্সিটি স্টুডেন্ট আরও সিলেক্ট করে দিতে পারেন এই এয়ার কন্ডিশনের ইন্টারেস্টে চাইলে কিন্তু আপনি আরও ইন্টারেস্ট চাইলে অ্যাড করতে পারেন হ্যাঁ অ্যাড করা যাবে অবশ্যই অ্যাড করা যাবে কোথায় অ্যাড করবেন উপরে নাকি নিচে মেরিডের সাথে যদি আপনি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট অ্যাড করতে চান বা প্রফেশনালদের অ্যাড করতে চান ব্রাউজারে যান ডেমোগ্রাফিতে যান এজুকেশনে যান এজুকেশন লেভেলে যান কলেজ গ্রাজুয়েট নাকি ডিগ্রি আছে নাকি হাইয়ার গ্রাজুয়েট নাকি ইন কলেজ নাকি ইন স্কুলে নাকি তার মাস্টার ডিগ্রি আছে নাকি প্রফেশনাল ডিগ্রি আছে প্রফেশনাল ডিগ্রি বলতে আপনার প্রফেশনালি যারা পড়াশোনা করে নাকি সে আন্ডার গ্রাজুয়েটে আছে ক্লিয়ার মাল্টিপল টার্গেটও করা যাবে একসাথে এখন আমি একটা টার্গেট দেখাচ্ছি বলে একটাই দিবেন বিষয়টা কিন্তু এমন না মাল্টিপল টার্গেটও করা যাবে সো মাল্টিপল হবে ন্যারোও করা যাবে সো এখানে আপনি চাইলে সাজেশনে গিয়ে কি করতে পারবো যার এয়ার কন্ডিশনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে তার অবশ্যই এয়ার পিউরিফায়ারের প্রতিও কি তার একটা ইন্টারেস্ট থাকতে পারে আমি চাইলে কিন্তু সিলেক্ট করতে পারি তাই না যারা হচ্ছে মনে করেন যে কম্পিউটারের প্রতি ইন্টারেস্ট থাকে তার তো ল্যাপটপেরও তো ইন্টারেস্ট থাকতে পারে বিষয়গুলো তো এমনই ওকে এখন এইটাকে আপনি আরও ন্যারো করবেন যে না এই নয় লাখকে আমি আরও বেশি ন্যারো করব ভালো সেলসের জন্য যার এসির ব্র্যান্ডের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে বিভিন্ন ব্র্যান্ড সেক্ষেত্রে কী করতে হবে ন্যারো ফার্দার বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নাম লিখে সার্চ করেন যেমন আপনার রয়েছে জি আর ই গ্রি আছে তারপর হচ্ছে আপনার জেনারেল আছে জেনারেল লিখে সার্চ করি ওকে জেনারেল মোটরস জেনারেল অন্য কোনো ব্র্যান্ডে যাই আমরা ভীষণে যেতে পারেন ভীষণটা আসবে না সিঙ্গার একটু ভালো লেভেলের হইলে হয়তো আসবে সিঙ্গার ওকে সিঙ্গার সিঙ্গার আসবে ওয়ালটনও আসার কথা তো গ্লোবাল ব্র্যান্ডগুলো এখানে আর কি বেশি পাওয়া যেতে পারে আর কি বুঝতে পেরেছেন হুম গ্লোবাল ব্র্যান্ড যেগুলো আছে আর কি ওকে পাচ্ছি না নাও থাকতে পারে এখন ফেসবুকে যদি ডেটাবেজে না থাকে আমাদের তো আর কিছু করার নাই তাই না ওকে সো আমি একটু গুগলে গিয়ে সার্চ করি গ্লোবাল এসি ব্র্যান্ড এইভাবে কিন্তু আমরা কাজ করি যখন কোনো কিছু মনে না আসে যে এখন কত আছে ক্যারিয়ার আছে ক্যারিয়ার দিতে পারেন ব্লু স্টার দিতে পারেন ওকে এই হচ্ছে বেশি আমরা ক্যারিয়ার দিয়ে দেখি ক্যারিয়ার গ্লোবাল আছে কি না ওকে এটা হচ্ছে ক্যারিয়ার যারা জব করে ওইভাবে ওদের ডাটা বেজ এখানে থাকবে এগুলো থাকে অবশ্যই থাকে আপনার আচ্ছা ক্যারিয়ার জব টাইটেল যাদের কাছে তাদের কাছে যাবে না আমি চাচ্ছি হচ্ছে ক্যারিয়ার এমপ্লয়মেন্ট ওকে এখানে গ্লোবাল ব্র্যান্ড বলতে তো এইগুলো এল জি দিয়ে দেখা যেতে পারে এল জি তারপর হচ্ছে আপনার তোশিবা হ্যাঁ আছে আসে এগুলো অনেক ক্ষেত্রে আসে যেগুলো থাকে আর কি ওকে এই যে দেখেন এল জি গ্রুপ বিজনেস ফাইন্যান্স ওকে এটা না এল জির এমপ্লয়ি যারা আছে সেটা টার্গেট করা অপশন দিচ্ছে এটা দিলে কি ঘটনা ঘটবে জানেন এল জির যারা এমপ্লয়ি আছে তাদের কাছে তাদের কাছে তো আমার পাঠার লাভ নাই যাই হোক আমি আর ন্যারোতে গেলাম না এই পর্যন্তই ন্যারোতে থাকলাম মানে আপনি যে আরও ন্যারো করতে পারবেন এটা বুঝতে পারছেন আরও ন্যারো করা যাবে সো এই হচ্ছে বিষয় হ্যাঁ বলুন হ্যাঁ এখন এই যে এয়ার কন্ডিশন দিলেন মানে হচ্ছে যাদের এয়ার কন্ডিশনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে তাদের কাছে যাবে আর আমি কিন্তু একটু ন্যারো করছি যে যারা ম্যারিড এবং যারা এয়ার কন্ডিশনের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে যাই হোক এবার আসেন নিচে যাই এই যে একটা অপশন আছে দেখতে পাচ্ছেন এই যে এটা টিক মার্ক 
এই টিকমার্কটা দিলে ফেসবুক আবার নিজের থেকে একটু অডিয়েন্সটাকে ব্রড করে নেয় সিমিলার অডিয়েন্স এখানে কত আছে নয় লাখ এটা দিলে বাড়বে কত হয়ে গেল মানে আপনি যদি একদম নিজের স্পেসিফিক টার্গেট চান সেক্ষেত্রে এটা দেওয়া উচিত না আর যদি বলেন যে আমি অডিয়েন্সটাকে ফেসবুকের হাতে একটু ছেড়ে দিতে চাই ওই ওর নিজের মতো কিছুটা ডেলিভারি করবে সেক্ষেত্রে কোনটা এটা সেক্ষেত্রে ফেসবুক একটু অডিয়েন্সটা নিজের থেকে বড় করে নিয়ে ওই টাইপের মানুষের কাছে অ্যাডগুলোকে কী করে ডেলিভারি করে সেক্ষেত্রে আমরা আমরা টিক আনচেক করে দিলাম এবার প্লেসমেন্ট নিয়ে একটু কথা বলবো প্লেসমেন্ট দুইটা অপশন দেওয়া আছে একটা হচ্ছে অ্যাডভান্টেন্স আর একটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ম্যানুয়াল বলতে ওই যে আমাদের ফেসবুকের অ্যাডগুলো অনেক সময় ফেসবুকের অ্যাড দেখবেন আমাদের ডেস্কটপের এই রাইট কর্নারে আসে মাঝে মাঝে দেখা যায় টাইম লাইনে আসে অনেক সময় রিলের মধ্যে আসে অনেক সময় আমরা যে ম্যাসেঞ্জারের কথা বলি ম্যাসেঞ্জারের মধ্যে আসে সো আপনি যদি উপরের এটা দিয়ে দেন ফেসবুক নিজের মতো কি করবে অ্যাড ডেলিভারি করবে কখন ম্যাসেঞ্জারে কখনো টাইম লাইনে কখনো ডেস্কটপের রাইট কর্নারে এবং ফেসবুক এটাকে রিকমেন্ড করে এবং এটা দিলে আমি দেখছি রেজাল্টটা ভালো আসে বাট অনেক সময় আপনারা চাইলে ম্যানুয়াল প্লেসমেন্টটা দিয়েও দেখতে পারেন ম্যানুয়াল প্লেসমেন্টে টিকমার্ক দিলাম দেওয়ার পরে এখন আপনি কোথায় কোথায় অ্যাড প্লেস করাইবেন এই যে দেখছেন আপনি ফেসবুক নিউজ ফিডে দিলে নিউজ ফিডে যাবে স্টোরি এবং রিল এই যে স্টোরি রিলের মধ্যে বর্তমানে অ্যাড চলে আসে না যদি বলেন না আমি স্টোরি রিলের মধ্যে অ্যাড দেখাবো না ওকে এখন বর্তমানে বিভিন্ন কিছু সার্চ করলেও দেখবেন স্পন্সার্ড অ্যাড আসে খেয়াল করছেন কখনো তো আপনি যদি সার্চেও দেখাই দিতে চান মনে করেন এখন একটা মানুষ এয়ার কন্ডিশন লেখে সার্চ করলো তার কাছে যেন এয়ার কন্ডিশন অ্যাডটা চলে যায় সেটাও রাখতে পারেন আবার নাও রাখতে পারেন সেইভাবে প্রত্যেকটা প্ল্যাটফর্মে এভাবে কী করা যাবে টিকমার টিকমার দিয়ে অ্যাড দেওয়া যাবে এই যা পেমেন্ট ছাড়া তো আপনার অ্যাড দিবে না পেমেন্ট ছাড়া আপনার ফেসবুক তো টোটাল বিজনেস করার জন্য প্ল্যাটফর্মটা তৈরি করছে ঠিক আছে এখন আপনি এক ডলার খরচ করে যদি আপনি পাঁচ হাজার টাকা লাভ করেন দুই টাকা লাভ করেন আপনি এক ডলার তো খরচ করতে সমস্যা নয় ওকে সো এই হচ্ছে বিষয় দেন আমরা অটোমেটিক প্লেসমেন্টটাই রাখলাম ফেসবুক যেটা আমাকে রিকমেন্ড করে নেক্সট ওকে নেক্সটে যাওয়ার পর এই যে তিনটা সেগমেন্টের কথা বলছিলাম না ফার্স্ট সেগমেন্টে আমরা অবজেক্টিভ সিলেক্ট করছি সেকেন্ড সেগমেন্টে আমরা বাজেট অডিয়েন্স সিলেক্ট করছি থার্ড সেগমেন্টে আমাদের জাস্ট অ্যাড ক্রিয়েটিভ নিয়ে কাজ করতে কি নিয়ে কাজ করতে হয় এখন এই যদি তিনটা পার্ট আমরা এখন কোন পার্টে আছে এক নম্বর পার্ট কমপ্লিট করছি দুই নম্বর পার্ট কমপ্লিট করছি এবং আমরা আছি এখন তিন নম্বর পার্টে ওকে সো এই পার্টে এসে আমার পেজটা যেটা আছে সেটা দেখাচ্ছে দেন নিচে আসলে এই যে অ্যাড সেট আপ আমরা গত ক্লাসে সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও দিয়ে কি দেখছি অ্যাড দেখছি সো এখানে আমরা চাইলে কি করতে পারি যে ইউজ এক্সিস্টিং পোস্ট দেখেছিলাম গত ক্লাসে পেজের থেকে পোস্ট সিলেক্ট করতে পারবো বাট আমরা কি করব ক্রিয়েট অ্যাড নতুন একটা অ্যাড দিয়ে এখান থেকে দিব সো এখানে আমরা যখন আসলাম সিঙ্গেল ইমেজ ওর ভিডিও ক্যারোসোলটা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো এখানে অ্যাড গিয়ে আমরা চাইলে ভিডিও দিতে পারি হুম আমরা চাইলে ইমেজও দিতে পারি সো অ্যাড ইমেজে গিয়ে আমরা জাস্ট এখান থেকে আপলোডে গিয়ে আমরা ইমেজ দিয়ে দিলাম ওকে আপনারা অবশ্যই কী দিবেন ইয়ার কন্ডিশন রিলেটেড ইমেজ এবং এক হাজার আশি বা এক হাজার আশি পিকজেলে ডিজাইন করবেন সুন্দরভাবে ওকে দেন আমরা এখানে এগুলো সব টিকমার্ক দেওয়া থাকবে অ্যালাউ করলাম ওকে এখন এই যে আমার অ্যাডের প্রিভিউ দেখাচ্ছে আমি তো জাস্ট ইমেজটা দিলাম আমি কি এখনও টেক্স দিয়েছি এসি কতদিন সার্ভিস হবে কত টাকা প্রাইস ডিসকাউন্ট কিভাবে পাবে সো সেটাও ওই যে গত ক্লাসে ইমেজ এবং টেক্স নিয়ে গাইডলাইন দিয়েছিলাম কি লেখা উচিত না লেখা উচিত এবার এখানে কি দিতে হবে হেডলাইন হেডলাইনটা আমাদের কি করতে হবে আই ক্যাচি দিতে হবে ঠিক আছে যেমন দিলাম ইনস্টলমেন্ট স্পেলিং ভুলো এত এখন সময় নেই ফ্যাসিলিটিস ওকে মানে এটা যদি আপনার বেটার হয় দ্যাট মিন হচ্ছে আপনার প্রথম লাইন যদি বেটার হয় ছবি যদি বেটার হয় আপনার হেডলাইন যদি বেটার হয় মানুষ কি করবে আপনার অ্যাটলিস্ট এই পোস্টের সাথে কিন্তু অ্যাঙ্গেজ হওয়ার একটা পসিবিলিটিস বেশি থাকবে এবার আমরা কল কোন নাম্বারে কল আসবে আমরা কি এখনও দিয়েছি কান্ট্রি কোড বাংলাদেশ ওকে সো বাংলাদেশ লিখে সার্চ করলে চলে আসবে আসছে জিরো তো এই পর্যন্ত দেওয়াই আছে আপনাকে শুরু করতে হবে কোথা থেকে ওয়ান থেকে ঠিক আছে ওকে এখন এই হচ্ছে অবস্থা এই যে মানুষ অ্যাড দেখলে ডিরেক্ট কল বাটনে ক্লিক করে আপনাকে কি করবে কল দেবে জিজ্ঞেস করবে ভাই এসির দাম কত ইনস্টলমেন্টে দেন কিনা এই সেই তাহলে এই যে অ্যাডের পারপাসটা কি বুঝতে পারলেন 
ওকে পাবলিশে ক্লিক করলে এটা পাবলিশ হয়ে যাবে सेम ভাবে ওই যে আপনি যেটা বললেন না ওই যে লাইক ক্যাম্পেইন ক্রিয়েটে সবাই একটু ফলো করেন এটা অ্যাড এর ফরম্যাটিং গুলো কিন্তু সবই सेम সবই सेम ক্রিয়েটে ক্লিক করলাম দেন এনগেজমেন্টে এখানে কি লেখা আছে কন্টিনিউতে ক্লিক করলাম এগুলা আপনারা ক্যাম্পেইন নাম দিতে পারবেন এগুলো নিয়ে কথা বলছি নেক্সট দেন হচ্ছে এই যে এই জায়গাটাতে ওই যে গত ক্লাসে বললাম না এই অ্যাডটা দিছি তার মানে ডাইরেক্ট মেসেজ করবে আর এই যে আপনি যেটা বললেন ব্লগারদের কোনো পোস্ট থাকলে কিছু থাকলে সুন্দরভাবে লেখা আছে গেট পিপল টু ওয়াচ এ ভিডিও অর ইন্টারেক্ট উইথ ইউর পোস্ট ওই যে আপনি যেটা বললেন হ্যাঁ একটা ব্লগার ভিডিও করেছে সে তার সেটার ভিউ চায় জাস্ট এই যে এটা কল হইলে এটা মেসেজ হলে এটা ভিউ হলে এটা কল হলে এটা আর ওয়েবসাইটটা নিয়ে পরে কথা বলবো অ্যাপ নিয়ে পরে কথা বলবো যেটা বললেন লাইক এই যে অপশনটা পেজে লাইক নিয়ে আসতে চাইলে get people to engage with your page not post clear like dibe eta kintu not post eta ki likha ache dekhen to e je sundor kore post post ar page ki eki bishoy na ek sathe uta dite parben na to page like er jonno eta select korte hobe mane apnar page er sathe engage koraben দেন সব কিছু এক সব কিছু এক নেক্সটে যান ওকে নেক্সটে গেলে এইবার আপনাদের এই লাইকের ক্ষেত্রে কিছু টিপস দেয় সেটা হচ্ছে এই এখানে তো আমরা ইমেজ বা ভিডিও দিব সেমভাবে এখানে তো অ্যাড ক্রিয়েটিভ দিতে হবে দিলাম আমি একটা অ্যাড ক্রিয়েটিভ এখন এখানে দেওয়ার পরে এই যে দেখছেন এখানে অটোমেটিক লাইক অপশনটা চলে আসছে এই যে আপনি যেটা বললেন এই যে লাইক অপশন এই বাটন হিট করলে অটোমেটিক পেজের লাইকটা বাড়তে থাকবে ওকে এবার আপনি আসেন এই যে টেক্সের জায়গায় টেক্স দিতে পারবেন এবার আপনারা একটা জিনিস বলে দেয় সেটা হচ্ছে লাইক আপনি কোন ধরনের লাইক চান টার্গেটের অডিয়েন্সের লাইক নাকি আমার বেশি লাইক লাগবে সেই লাইক এখন টার্গেটেড অডিয়েন্সের যদি টার্গেট করেন সেই ক্ষেত্রে এক ডলারে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ থেকে ষাট বা সত্তরটা লাইক আপনি পাবেন অডিয়েন্সটাকে যদি আপনি স্পেসিফিক করে দেন আর যদি মনে করেন যে না আমার শুধুমাত্র লাইক দরকার এক ডলারে এক হাজার দেড় হাজার লাইক দরকার সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র লোকেশনটাই সিলেক্ট করবেন আর আদার্স কোনো কিছু সিলেক্ট করার প্রয়োজন নেই এবং পোস্ট কি দিবেন ইমেজ কি দিবেন আপনারা খেয়াল করছেন যে মিজানুর রহমান আজারেকে যে ভালোবাসেন তারা লাইক দেন কেন করে মানুষের মানে ইমোশন নিয়ে খেলাধুলা করে দেখে সাথে সাথে চিন্তা না করে লাইক একটা মেরে দেয় অনেক সময় দেখবেন যারা মাকে ভালোবাসেন তারা কি করেন লাইক দেন ওগুলো হচ্ছে শুধুমাত্র লাইক বাড়ানোর জন্য লাইক এক্ষেত্রে দেখা গেছে আপনার এক ডলারে এক থেকে দেড় হাজার লাইক চলে আসে ওই ধরনের পোস্টে আর যদি আপনি স্পেসিফিক টার্গেটেড লাইক চান যে একশো জন হোক পঞ্চাশ জন হোক ওরা লাইক দিয়ে থাকবে আমি কোনো পোস্ট করলে আমার পোস্টগুলো পেজ থেকে তারা দেখবে দুইটার উদ্দেশ্য কি এক এক না কিন্তু তার মানে এই টিস্ট আপনাদেরকে শিখাই দিলাম এক ডলারে একশো লাইকও আনা যায় আবার এক ডলারে এক থেকে দেড় হাজার লাইকও নিয়ে আসা যায় এক থেকে দেড় হাজার লাইক চাইলে আপনি লোকেশনটাই সিলেক্ট করবেন আর বাকি কোনো কিছু করার দরকার নাই বয়স তেরো থেকে পঁয়ষট্টি থাকবে এবং এই কন্টেন্টে এসে আপনি ওই ধরনের কিছু ইমেজ ফোকাস করে দিবেন তখন মানুষ কিন্তু লাইকগুলো আপনার বেশি দেয় এই হচ্ছে আপনার টোটাল প্রসেস সেমভাবে পাবলিশে ক্লিক করলে পাবলিশ তাহলে কি আপনারা পেজ লাইক ক্যাম্পেইন করতে পারবেন সেম কিন্তু ওই অ্যাঙ্গেজমেন্টে গিয়ে জাস্ট ওই যে একদম সেই সব অপশনটা সিলেক্ট করলেই হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এগুলো নিয়ে ওই সাইজ নিয়ে তো শুধু এক হাজার আশি বা এক হাজার আশি বলছে এই সাইজটা নিয়ে আমি আরও কথা বলবো আরও কিছু অ্যাড আছে এগুলো একটু স্টপ থাকেন হ্যাঁ আরও অনেক গাইডলাইন আছে ফেসবুক নিয়ে আরও তিন থেকে চারটা ক্লাস হবে অ্যান্ড আই হোপফুলি আপনাদের ক্লাসগুলো মানে যারা নিচ্ছেন অবশ্যই ক্লাসগুলো ভালো লাগার কথা কারণ প্রতিদিনই আপনি নতুন কিছু শিখছেন মানে আপনি নতুন একজন মানুষ এই হচ্ছে বিষয় এখন বলেন এর মধ্যে কারো প্রশ্ন আছে ওই যে অ্যাড সেট আপে গিয়ে ওই যে ক্রিয়েট অ্যাড অ্যাড ইমেজ যেভাবে অ্যাড ইমেজটা সিলেক্ট করি আগে যেভাবে করলাম সেইভাবেই করব পেমেন্ট মেথডটা আপনার এখন নাই জাস্ট দেখে যান প্র্যাকটিস করে যান সেইমভাবে সেইমভাবে আপনাদের আজকে হোমওয়ার্ক থাকলো হচ্ছে নাম্বার ওয়ান না ওদিকে না যাই কল ক্যাম্পেইন করবেন এবং সেইমভাবে ওয়ান টু থ্রি স্ক্রিনশট 
सेम भाव ओई पेज लाइक कैम्पेन वन टू थ्री स्क्रीनशट एन आप स्क्रीनशट हो जाए छा अपनी जेटा करबें कल कैम्पेने लिखभन सी वन सी टू सी थ्री ठीक है और आपनर ओ पेज लाइक कैम्पेने लाइक कैम्पेन जीतु एल ओन एल टू एल थ्री हमें जान बुझते परि और नेक्स्ट क्लस थे अपन ओईल नाम आ कि शुरू हो सो होमवर्कगुल्लो अवश्य कर नहीं आसबें ना हुई क्यों करब जान प्रोफाइल गए जस्ट क्लिक करब जो होमवर्क कर प्रोफाइल क्लिक कर ले सब बेर हो जाए ठीक है से क्षेत्र में अवश्य होमवर्कगुल ना करें अपनर होमवर्क ना कर बोलें तो होमवर्क ना कर लेना जो क्लस आसबें जब चार मास पर देखें जे जे आपनी छे आपनी ही आसान शुद्ध आसान गेसन टाइम नष्ट प्लस हमारे भाड़ा नष्ट कोर्स फी नष्ट प्लस